আচ্ছা রেকর্ড করা অন করে দিলাম জুম এর হোয়াইট বোর্ডটা ট্রাই করি আজকে দেখি কেমন লাগে ওকে সো লেটস স্টার্ট শুরু করে দিলাম আমরা প্রবলেম নাম্বার ওয়ান আজকে আজকে আমরা ক্লাসে যেই টাইপের প্রবলেম গুলো সলভ করাইছিলাম আমরা সেই ধরনের প্রবলেম গুলো সলভ করবো এই অনেকদিন পরে হচ্ছে অনলাইন ক্লাস নিতেছি কেমন জানি উইয়ার্ড লাগতেছে সবকিছু লাইক উইয়ার্ড আচ্ছা যাই হোক সো প্রবলেম ওয়ান এইখান থেকে কেন এইখান থেকে এই পর্যন্ত আচ্ছা ঠিক আছে चले आसतेम आर एक हलो एक दिखे जा प्रब्लेम देखी सो आओ किम आसते इम्पर्टेंट धरण प्रब्लेम आलो গুলি রিকয়েল ঠিক আছে রিকয়েল অফ গান সো কেউ যদি গুলি করে তাহলে দেখবা কিছু গুলি করলে সেটা পিছনের দিকে হলো একটা ধাক্কা দেয় ঠিক আছে তোমরা এতদিনে নিশ্চয়ই লাইক মুভি টুভি বলো বা টিভি বলো যেখানেই বলো আহ গুলি করার সিনারিও গুলো দেখছো ঠিক আছে সো তুমি যখন গুলি করবা ঠিক আছে গুলিটা জাস্ট গুলি করার সাথে সাথে দেখবা যে গুলিটা পিছনের দিকে একটা ধাক্কা দেয় ঠিক আছে এই যে পিছনের দিকে যে ধাক্কাটা দেয় এইটাকে আমরা বলি হলো আহ পশ্চাৎ বেগ বাংলায় ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি ইংলিশে কারণ হলো তোমার আমরা যে টপিকটা পড়তেছি দ্যাট ইস কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম ভর বেগের সংরক্ষণশীলতা এই ভর বেগের সংরক্ষণশীলতার কারণেই কিন্তু আমার কি হয় রিকয়েলটা হয় ঠিক আছে বলেন ফার্স্ট তারপরে যখন কন্টিনিউয়াসলি গুলি করতেছো তোমার গুলিটা বারবার ধাক্কা দিতে 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 তে একটা টাইমে উপরের দিকে উঠে যায় আর কি সো হ্যাঁ ওইটাও রিকয়েল ওইটাও তোমার রিভার্স ব্যাকওয়ার্ড ভেলোসিটি বা পশ্চাৎ বেগ যেটা বলি সেটা ঠিক আছে অলরাইট সো এই অন দ্য প্রবলেম ওয়ান লেখা একটা জায়গা ছিল না ওটা কই গেল ওকে তাহলে সো প্রবলেম নাম্বার আজকের জন্য প্রবলেম ওয়ান প্রবলেম ওয়ান এর মধ্যে লিখবা যে একটি গুলির বেগ একটি গুলির একটি বন্দুকের ভর আমি ভাবছিলাম এটার হোয়াইট বোর্ডটা হয়তো ভালো হয়ে গেছে বাট ভালো হয় নাই আসলে হোয়াট এভার একটি বন্দুকের ভর আহ দশ কেজি ঠিক আছে বন্দুকটি একটি ফোর হান্ড্রেড এন্ড ফাইভ হান্ড্রেড গ্রাম ফোর ফিফটি গ্রাম ফোর হান্ড্রেড ফিফটি গ্রাম ভরের বুলেট ফোর হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি গ্রাম ভরের বুলেট এরকম থাকে যে বন্দুকটি একটি চারশো পঞ্চাশ গ্রামের ভরের বুলেট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড বেগে ছুড়ে দিতে পারে গুলিটির বা বন্দুকটির পশ্চাৎ বেগ কত ঠিক আছে বন্দুকটির বন্দুকটির পশ্চাৎ বেগ কত ঠিক আছে 
তাহলে বন্দুকের ভর সেভেন টেন কেজি চারশো পঞ্চাশ গ্রাম ভরের বুলেট ছুটে দিতে পারে সাতশো বেগে হলো বুলেটটা চলে যায় তাহলে বন্দুকটা বেগ কত আর কি ঠিক আছে বুঝি নাই কে কোয়েশনটা মানে কেউ আছো যে কোয়েশনটা বুঝতে পারি নাই চমৎকার তাহলে আমরা যদি ছবিটা ড্র করতে চাই ছবিটা হবে এই রকমের ধরো এই যে এটা যদি একটা পিস্তল হয় এইরকম ভাবে না বলে এই যে দেখছো পিস্তল হয়ে গেছে নাইস ওকে তাহলে পিস্তল আছে পিস্তল এর মধ্যে ধরো এই যে একটা বুলেট আছে ঠিক আছে এই বুলেটটা যখন পিস্তলটা থেকে বের হয়ে যাবে তখন বুলেটের বেগ কত আদার থিংস এগুলো আমরা নির্ণয় করতে চাই সো প্রথমত আমরা যেটা লিখব সেটা হলো তোমার কি কি দেওয়া আছে বা আমরা কি কি জানি তো লিখো এখানে ম্যাস অফ আচ্ছা এম ওয়ান ইউ ওয়ান এম টু ইউ টু দিতে পারি অথবা ম্যাস অফ গান ম্যাস অফ বুলেট সেই হিসেবে বলতে পারি আমি যে বললাম এম জি এটা দিয়ে বুঝাবো কি ভর ম্যাস অফ গান মানে বন্দুকের ভর তাহলে এম জি যদি বন্দুকের ভর হয় এটা হলো টেন কেজি তারপরে আমি লিখলাম ধরো এম বি ম্যাস অফ বুলেট ঠিক আছে বুলেটের মানে বুলেটের ভর এইটা বলা আছে চারশো পঞ্চাশ গ্রাম এখন চারশো পঞ্চাশ গ্রাম গ্রামে দেওয়া আছে আমাদেরকে কেজিতে নিয়ে যেতে হবে তো যদি কেজিতে নিতে চাই আমাকে কি করতে হবে এক হাজার দিয়ে ভাগ করতে হবে তো ডিভাইডেড বাই ওয়ান থাউজেন্ড কেজি এটা হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ কেজি ওকে আধিরা আধিরা কে আধির নামে কাউকে কি চিনি কে কে জয়েন করছো কে কে জয়েন করে না অর্প অনন্য মুগ্ধ রিয়ানা রুকাইয়া দীপ্তি রোজা মৌমি রিফা আদ্রিতা সিয়াম আতিকা মালিহা সাদিয়া সাদিয়া আফরিন সাদিয়া কি দুইজন জানতাম না তো তারপর হলো আর কি আছে সালমা সমাপ্তি তাসমিয়া জিনান আধিরা অধীরা প্রতিটি ওকে আমরা আর কি কি জানি তাহলে ভর গুলো লিখলাম আর জানি হলো বেগ এখন কোন কোন বেগ জানি দেখো আমাদের ভর বেগে সংরক্ষণশীলতার নীতিটা যদি আমরা লিখতে চাই এম ওয়ান ইউ ওয়ান এম টু ইউ টু এম ওয়ান ভি ওয়ান এম টু এম টু ভি টু এরকম টাইপের থাকে তাহলে আমাদের ইউ ও লাগবে ভি ও লাগবে তাহলে ধরো ইউ অফ গান এটা হলো গুলির আদি বেগ বা বন্দুকের আদি বেগ আর কি ইউ অফ বি বুলেটের আদি বেগ ভি অফ জি গুলির শেষ বেগ ভি অফ বি বুলেটের শেষ বেগ কারো কোয়েশন থাকলে ভ্যাকি জিজ্ঞেস করো কিন্তু অপূর্বা জয়েন করছে তাজদিকা জয়েন করতে চাচ্ছে আচ্ছা ওকে এবার একটু ভাইয়াকে বলেন একটু খেয়াল করো এই জায়গাটুকু ট্রিকি ইন দিস ইন দিস প্রবলেম সো প্রথমত আমরা এখানে যেই ধরনের কথাবার্তা গুলো বলি এটা হলো আমার সংঘর্ষের সংঘর্ষ নিয়ে কথাবার্তা বলি তাই তো তো সংঘর্ষটা কখন হবে সংঘর্ষ হয় হলো যখন ধরো একটা একটা কেসে আঘাত করে তাই তো এখানে আঘাত করবে হলো মানে বুলেটটাকে যখন আঘাত করবে বুলেটটা কিন্তু তখনই সাতশো মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলে যাবে ঠিক আছে বুঝো কিন্তু ব্যাপারটা যখন বুলেটটা মানে বুলেট মানে একটা পিন থাকে পিনটা এসে বুলেটটাকে হিট করে তখন বুলেটটা সামনের দিকে যাওয়া শুরু করে তাহলে হিট করলো মানে কি এটা আফটার দ্য কলিশন বা সংঘর্ষের পরের ঘটনা এটা বুঝি কি তাহলে আমার এখানে যে বেগ গুলো দেওয়া আছে যেমন ধরো এই যে সাতশো মিটার পার সেকেন্ড বেগ যেটা দেওয়া আছে এই সাতশো মিটার পার সেকেন্ড বেগটা কিন্তু আসলে আফটার দ্য কলিশন বা সংঘর্ষের পরের বেগ ওকে তার মানে আমার ভিবি বুলেটের বেগ হবে সাতশো মিটার পার সেকেন্ড ইনফ্যা আর তোমাকে বলছি গুলির পশ্চাৎ বেগ কত তাহলে গুলির পশ্চাৎ বেগটা আমাকে বের করতে হবে কত হলো ভাই ইউ গুলো কি ইউটা হইলো একটু চিন্তা করো তো তোমার গুলিটা শুট করার আগে 
ঠিক যখন গুলিটা বের হয়ে গেল তার ঠিক আগের মোমেন্ট মানে এর আগের মোমেন্টে গুলি এবং মানে বুলেট এন্ড বন্দুক ঠিক আছে তোমার গুলিটাও থেমে আছে বুলেটটাও থেমে আছে ঠিক আছে এই জন্য আমার ইউ জি ধরবো জিরো মিটার পার সেকেন্ড এবং ইউ বিও আমরা ধরবো জিরো মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে কেউ না বুঝলে ভাইকে জিজ্ঞেস করবো আদারওয়াইজ আমি কন্টিনিউ করে যাব সামনের দিকে তাহলে আমরা ভিবি ইউবি এমবি এমজি সবগুলো জেনে গেলাম এখন আমরা লিখতে হবে কি লিখবো লিখবো হলো কে আসে হাফসা এতক্ষণ পরে লিখো কি লিখবো লিখবা হলো তুমি আহ ভর বেগের সংরক্ষণশীলতা নীতি অনুসারে তাহলে ভর বেগের সংরক্ষণশীলতা নীতি অনুসারে ঠিক আছে ভর বেগের সংরক্ষণশীলতা নীতি অনুসারে আমরা লিখতে পারি দেখো কি লিখতাম এম ওয়ান ইউ ওয়ান এম টু ইউ টু এভাবে লিখতাম আমরা এম ওয়ান ইউ ওয়ান না লিখে এখন লিখবো কি এম জি ইউ জি এম জি ইউ জি প্লাস এম বি ইউ বি ইকুয়াল টু এম জি ভি জি প্লাস এম বি ভি বি এখানে একটা কথা বলে রাখি ভাইয়া সেটা হলো কারো যদি মনে হয় যে ভাইয়া আমি জি আর বি দিয়ে বুঝতেছি না বা জি আর বি দিয়ে লিখবো না নো প্রবলেম ঠিক আছে তুমি চাইলেই ওয়ান টু দিয়ে লিখতে পারো ঠিক আছে ধরো গুলিকে ধরে নিলা বা বন্দুকটাকে ধরে নিলা ওয়ান আর বুলেটটাকে ধরে নিলা টু তাহলে সেই হিসাবে তুমি করতে পারো নো প্রবলেম ওকে এখন আমাদের কাজ মান বসানো এম জি এর মান যত যতই হোক না কেন ইউ তো জিরো আচ্ছা বসাই মানগুলো তাহলে টেন টাইমস জিরো প্লাস জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ টাইমস জিরো ইকুয়াল টু টেন গান ও গান গানেরটা তো আমরা জানি না ভিজি তাহলে লিখলাম টেন ভিজি টেন ভিজি প্লাস জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ ইন্টু কত যেন ছিল সেভেন হান্ড্রেড সাতশো মিটার পার সেকেন্ড এবার একটু খেয়াল করো বাম পাশে লেফট হ্যান্ড সাইড এ দিস পার্ট ঠিক আছে দিস পার্ট এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সব জিরো হয়ে যাচ্ছে তো ধরো দিলাম জিরো করে এই পাশে সব জিরো পরীক্ষার হলে তুমি ওই কাজটাও ধরো প্রথমবার করতে যদি যাও তাহলে কিন্তু ক্যালকুলেটর ইউজ করতে গিয়েও দেখবা যে হাত কাপা কাপি করতেছে প্লাস এর জায়গায় ম্যানেজ দিয়ে দিবা অথবা ধরো এই ধরনের ছোটখাটো প্রবলেম হতে পারে ঠিক আছে তো ক্লাস টাইমে যখন ম্যাথ গুলো করাবো তখন তোমরা কি করবা সাথে সাথে ক্যালকুলেটর নিয়ে নিজে নিজে ট্রাই করবা তাহলে পরীক্ষার হলে গিয়ে ক্যালকুলেশনে ভুল হওয়ার চান্সটা অনেক কমে যাবে ঠিক আছে ওকে তাহলে ভিজি আসছে মাইনাস থার্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হুইচ ইজ হিউজ ওরা কোনো সমস্যা নেই আমাদের যতই হোক না কেন ঠিক আছে হইতেই পারে এখন কিছু কিছু জিনিস আমাদের একটু জানা দরকার যে এখানে মাইনাসটা কি মিন করতেছে এবং আদার থিংস গুলো দেখো আমরা কিন্তু একটা কথা বলছি যে এটা কিন্তু পশ্চাৎবেগ তাই না পশ্চাৎবেগ এই পশ্চাৎবেগের জন্য কিন্তু এখানে একটা মাইনাস আসছে মাইনাস কেন মাইনাসটা আসছে বিকজ এটা একটা পশ্চাৎবেগ ওকে যারা এখনো বুঝতেছ না খেয়াল করো তোমার বুলেটটা তো যাবে সামনের দিকে এই যে উপরে ভাইয়া লিখতেছি এই যে বুলেটটা যাবে সামনের দিকে ওকে তাহলে বুলেটটার ডিরেকশনটাকে আমরা যদি প্লাস ধরে নেই যে আচ্ছা ডান দিকটা হলো প্লাস তাহলে ভাইয়াকে বলতো বাম দিকটা কি হবে মাইনাস এবং গানটা কোন দিকে যাচ্ছে বুলেট যেদিকে যাবে তার ঠিক বিপরীত দিকে গুলিটা যাবে ঠিক আছে তাহলে গুলিটা যদি পিছনের দিকে যায় এই জন্যই কিন্তু আমার অ্যান্সারটা আসছে মাইনাস 
সো অ্যান্সার আসছে মাইনাস কিন্তু আমরা লিখার সময় লিখতে হবে এরকম করে যে পশ্চাৎ বেগ তাহলে গুলির পশ্চাৎ বেগ মিটার পার সেকেন্ড ওকে অর্পণ বলতেছে সেই জন্যই কোচিং এর এক্সামেও চিটিং এর প্র্যাকটিস রাখা উচিত যাতে রিয়েল এক্সামে হাত না কাঁপে দাঁড়াও ঠিক আছে কোচিং এর এক্সাম গুলা বাকি ভাইরা কি করে জানি না বাট আমার পরীক্ষা গুলো আমি নিব আমি দাঁড়ায় থেকে নিব এই যে শনিবারে একটা পরীক্ষা দিছি না ও বাই দা রিমাইন্ডার যদিও ক্লাস একবার বলে দিছি এগেইন রিমাইন্ডার সেটা হলো আগামী সোমবার ক্লাস টাইমে তোমাদের চ্যাপ্টার থ্রি এর উপরে চ্যাপ্টার থ্রি আমরা যতটুকু থ্রি তো রাইট হ্যাঁ চ্যাপ্টার থ্রি চ্যাপ্টার থ্রি এর উপরে আমরা গত ক্লাস পর্যন্ত গত শনিবারের যে ক্লাসটা হয়েছে ওই ক্লাস পর্যন্ত সোমবারে মেবি শনিবারে আমি বুঝে বুঝে গেছি বাট আহ ওই লাস্ট যে ক্লাসটা হয়েছিল ওই ক্লাসের যে লেসন পর্যন্ত তোমাদের হলো একটা পরীক্ষা হবে তো পরীক্ষায় কি কি থাকবে একটু একটু আবার মনে করে দেই ও বাই দা ওয়ে ক্লাস টাইমে কেন আবার একটু মনে করাই দেই বিকজ ক্লাস টাইমে নিচ্ছি কারণ অন্য কোন টাইমে তোমাদের সাথে ম্যাচ করতেছিল না ভাই আমার থেকে তোমরা অনেক বেশি বিজি ঠিক আছে সো আমার টাইম থাকলেও তোমাদের টাইম নাই এটাই আর যারা যারা চিন্তা করতেছে যে কেন অনলাইন ক্লাস নিলাম এক্সট্রা ভাই অফলাইনে ক্লাসও নিব বা ট্রাস্ট বি আমি যেই টাইম দিব তোমাদের ওই টাইমে মিলবে না কারোই ঠিক আছে তোমাদের একজনে পড়া থাকবে আরেকজনের অন্য কোচিং থাকবে আরেকজনের ধরো শপিং করতে যাবেন ঘটনা ঘটবে এই জন্য একটা নিয়ে নিলাম নেক্সট যেদিন সুযোগ পাবো আমরা হলো অফলাইনে নিব কোনো সমস্যা নেই ভাই এক্সাম কবে এক্সাম মানডে সোমবার সোমবারেই তো হ্যাঁ তোমরা কান্নাকাটি করলা যে রবিবারে হলো আহ সাউন্ড ভেয়ার পরীক্ষা থিংস বায়োলজি পড়ার জন্য তিন দিন সময় লাগে রাইট আজকে বুধবার যাচ্ছে বৃহস্পতি শুক্র শনি তিন দিন ধরে বায়োলজি পড়বা আর রবিবারে এক্সাম দিয়ে একদিন একদম ফিজিক্স পরীক্ষা ঠিক আছে দাঁড়াও এবার কোয়েশ্চেন এমন কঠিন করব ঠিক আছে বিজিএস অলসো বিজিএস দাঁড়াও দেখাচ্ছি নেক্সট টাইম থেকে ধরো এক সপ্তাহ টাইম চাবা ফিজিক্স পরীক্ষার আগে ভাইয়া ফিজিক্স আগে এক সপ্তাহ টাইম ছাড়া হবেই না এবার এর আগের এর আগের পরীক্ষাটা একটু সহজ হয়ে গেছিল রাইট এই জন্য মানুষজন ফিজিক্স এর পাত্তা দাও শুরু মানে পাত্তা দাও বাদ দিয়ে দিছে ঠিক আছে প্যারা নাই আপনি গার্ড দিলে এক্সাম দিতে ইচ্ছুক না ইচ্ছুক না হইলে রোজা রমজানের দিনে আচ্ছা আর কিছু বললাম না ভাইয়া আরো এক্সাম আছে অন্যান্য কোচিং এর ঠিক আছে অন্য কোচিং এর এক্সামই দিতে থাকো ঠিক আছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এক্সামও দেওয়া লাগবে না প্র্যাকটিসও করা লাগবে না ঠিক আছে এগুলো পরীক্ষায় আসেও না ওকে আজকে তো বলছিলাম যে বুয়েটে ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে তোমার এইচএসি তে নাইনটি টু পাওয়া লাগবে তাহলে বুয়েটে আর এক্সামও দেওয়া লাগবে না ঠিক আছে ভালো না ঠিক আছে নাইনটি টু থাকবেই না তো বুয়েটে এক্সামও দিবা না লাইক ওকে গুড এজ ইউ উইস ভাইয়া রোজা রমজানের দিনে ইয়েস আমরা তো চাই যে রোজায়ের পরে নেন আমাদের টাইম লাগবে পড়তে না না থাক ঠিক আছে আমরা আজকে এই পড়বো মানে এই সোমবারেই নিব কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা আজ এরা কথা চলতেছে আমার মনে হয় যে এই ম্যাথটা তার কারো কোনো প্রবলেম নাই উইচ ইজ গুড তাহলে চলো সামনের দিকে যাই আমরা তাই তো বললাম এক্সাম ঈদের পরে নেন এক মান্থ এক মান্থ প্রিপারেশন নিব হ্যাঁ ঈদের পরে তো নিবই ইটস লাইক এমন তো না যে জীবনে একটাই পরীক্ষা নিচ্ছে আমরা যতটুকু পড়াইছি এতদিনে ভাই আর পরীক্ষা চলতেছিল বলে তখন নিতে পারি নাই বাট এখন সেটার উপর পরীক্ষা নিব দেন এই যে ধরো ভর বেগের প্রবলেমটা করাচ্ছি এই ভর বেগের প্রবলেম যেদিন শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে তার দুই তিন দিন পরে হলো আরেকটা পরীক্ষা দিব ঠিক আছে অ্যান্ড দেন এই চ্যাপ্টার যেদিন শেষ হবে তারপর ফুল চ্যাপ্টার উপরে আরেকটা পরীক্ষা হবে দ্যাট ইজ এই চ্যাপ্টারের উপরে অনলি এই চ্যাপ্টারের উপরে টোটাল তিনটা পরীক্ষা দিবা তোমরা বুঝা গেছে জিনান বলেন ভাইয়া বাংলা লিখে দূর নিউটনের প্রথম সূত্র ঠিক আছে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র 
দ্বিতীয় সূত্র বলতে এটার মধ্যে আমরা ওই যে এফ ইজিকাল টু এম এ এটা পড়ছি আহ ভর বেগের যে ব্যাপারটা ছিল এম ভি ওইটা ভর বেগের আহ বলের ঘাত সেটা ছিল এফ টি এটা ঠিক আছে এবং এফ টি ইজিকাল টু আহ এম ভি মাইনাস এম ইউ এই যে ব্যাপার গুলো ছিল এইটা ঠিক আছে মোটামুটি ভাবে এই পর্যন্তই ওকে তারপরে আবার আমরা ইয়াও করাইছি কি বলে যে পুলিয়ের অঙ্কগুলো করাইছিলাম তো পুলিয়ের অঙ্কগুলো ও আচ্ছা এই জন্য আজকে কোয়েশ্চেন করতেছিল ক্লাসে যে ভাই পুলির অঙ্ক আসবে নাকি পরীক্ষা পুলির অঙ্ক হ্যাঁ পুলি ইনক্লুডেড আহ নিউটনের থার্ড লো পড়াইছি এটার আগে আমরা সো নিউটনের তৃতীয় সূত্র তৃতীয় সূত্র ঠিক আছে এন্ড ইনক্লুডিং পুলি ভাইয়া ও যা একটা সূত্র পড়াইছিল না f g m1 m2 বাই আ গ্র্যাভিটেশনাল আর কি ঠিক আছে ওই যে গ্র্যাভিটির যে ফর্মুলা গুলো হ্যাঁ ওটার একটা ম্যাথ করাইছিল আচ্ছা ঠিক আছে ওটাও থাকবে ঠিক আছে পড়ে ফেলবা মানে এই তো লাস্ট ক্লাসের আগ পর্যন্ত যা যা পড়াইছি লাস্ট ক্লাসের আগ পর্যন্ত যা যা পড়াইছি ঠিক আছে ওটা পড়ে ফেলবা ওকে সো ডান 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 লিখে নাও যারা যারা টেনশনে আছো যে কি থা কি হবে না হবে কোথায় 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 কয়টায় কয় কথা কয়টা কয়টা আসতেছে আমার তো নেটের সমস্যা না মনে হয় তোমাদের ওদিকে নেটে প্রবলেম পুলি দিয়েন না আপনি রোজা হালকা হয়ে যাবে পুলির ম্যাপ দিলে ওয়েট পুলির ম্যাপের সাথে রোজার কি সম্পর্ক হায় হায় তো কোনো কথা হইলো চলো আমরা নেক্সট প্রবলেমে চলে যাই তাড়াতাড়ি করে বেশি রাত করব না তোমাদের ঘুমের দরকার আই গেস ঘুমেরও সময় হয়ে যাবে তাহলে এইটা হলো একটু লিখে দিই আবারও তাহলে পিডিএফ এর মধ্যেও থেকে গেল ফিজিক্স টেস্ট অন চ্যাপ্টার থ্রি আপ টু তোমাদের লাস্ট ক্লাসটা কবে হয়েছিল ভাইকে একটু বলো তো শনিবারে শনিবারে আপ টু স্যাটারডে ক্লাস ঠিক আছে তার মানে হলো বিফোর ভর বেগের সংরক্ষণশীলতা বিফোর ঘর ভর বেগের সংরক্ষণশীলতা এট কয়টা থেকে পড়াই ওয়ান ফিফটি ওয়ান ফিফটি ওয়ান ফিফটি টেন ফোরটি ফিফটি টু ফিফটি টু ফোরটি টু ফোরটি পি এম মন্ডে ওকে এক্সাম টাইম হবে তোমার মোটামুটি ভাবে টোয়েন্টি টু থার্টি মিনিটস নো এম সি কিউ ডান সবচেয়ে সহজ একটা উপায় হলো খাতা খুলবা খাতা খুলে দেখবা যে ভর বেগের সংরক্ষণশীলতা নীতি বলে একটা টপিক আছে এর আগ পর্যন্ত পুরোটা পড়ে ফেলবা শেষ এর থেকে সহজ আর কোনো উপায় নাই ভাইয়া পাপের কাজ করছেন রোজা পরীক্ষা নেওয়া পাপ এটা কোনো কথা জ্বর নিয়েও আপনার ক্লাস করতেছি শুধু আপনার ক্লাস বলে অপূর্ব থ্যাংক ইউ ঠিক আছে ইট মিনস এ লট রোজা হালকা হয়ে যাবে দেখেন ঠিক আছে তোমরা তোমাদেরটা তো ভারী হবে তাইলেই হবে সমস্যা নেই তোমাদের একদিনের জন্য না হয় তোমাদের ভালোর জন্য না হয় একদিন রোজা হালকা হইলই প্রবলেম টু অল রাইট প্রবলেম টু এর মধ্যে আমরা আরেকটা প্রবলেম করাবো গুলির পশ্চাৎ বেগে যে প্রবলেমটা করাইলাম এটা খুব সার্বজনীন একটা প্রবলেম ঠিক আছে আহ এটা সব সময় আসে টাইপের একটা প্রবলেম এবং খুব চমৎকার একটা প্রবলেম আর আরেকটা প্রবলেম করাবো এইটা একটু টাফ সো সবাই একটু ভালো করে মনোযোগ দিয়ে তারপরে করবা এটা ঠিক আছে একটু টাফ না একটু বড় আলাদা আর কি ঠিক আছে এই হলো একটা নৌকা ঠিক আছে আগে ছবিটা কি ওকে তাহলে নৌকার এক পাশে হলো একজন দাঁড়া আছে আর নৌকার আরেক পাশে আরেকজন আরেকজন হলো দাঁড়া আছে ওকে 
ওকে সো বুঝতেই পারতেছো দেখে যে লাভ দেওয়ার জন্য রেডি কাইন্ড অফ ওকে সো বাম পাশে আছে আমাদের টম ধরো হিস টম আর এটা হলো জেরি টমের ভর ফিফটি কেজি জেরির ভর সেভেন্টি কেজি ওকে দুই জন একই সাথে পরস্পরের বিপরীত দিকে लाभ दिल टम ओ जेर लाभ देर बेग यथाक्रमे যথাক্রমে ধরো একদিকে বাম দিকে যে যাচ্ছে তারটা হলো থার্টি মিটার পার সেকেন্ড এবং ডান দিকে যে লাভ দিচ্ছে তারটা হলো টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড ওকে এখন কোয়েশন হলো যদি নদী নৌকার বেগ যদি নৌকার বেগ সরি যদি নৌকার ভর দুইশো কেজি হয় টু হান্ড্রেড কেজি তবে লাভ দেওয়ার পর তবে লাভ দেওয়ার পর নৌকার বেগ কোন দিকে কত কোন দিকে কত ওকে সো কোয়েশনটা খুব বড় লাগতেছে বাট সিনারিওটা খুব সিম্পল বুঝছো একটা নৌকা আছে নৌকাটা হলো দুইশো কেজি ভরের টম বাম পাশে দাঁড়ায় আছে জেরি ডান দিকে দাঁড়ায় আছে অ্যান্ড টমের ভর দেওয়া আছে ফিফটি কেজি জেরির ভর হলো সেভেন হান্ড্রেড সেভেন্টি কেজি একই সাথে দুইজন লাভ দিল ওকে একই সাথে দুইজন হলো জাম্প করছে এখন দুইজন জাম্প করে তোমার একজন হলো ডান দিকে একজন বাম দিকে জাম্প করছে একজন থার্টি একজন টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগে মানে জাম্প করছে জাম্প করার পরে নৌকাটা একটা দিকে চলতে শুরু করে দিবে এখন নৌকাটা কোন দিকে কত বেগে যাবে দ্যাটস দা কোয়েশ্চেন ঠিক আছে কোয়েশ্চেন লেখা শেষ হয়েছে কার কার একটু হ্যান্ড রেইস করো তো দেখি একটু দেখি কারা কারা ক্লাস করতেছে অ্যাকচুয়ালি and raise and raise and raise and raise and raise okay 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 all right nice tale class and i holo orpon protiti riana rukaiya rifa maliha salma samapti tora era class and i ও লেখা শেষ হয় নাই মেবি সেটাও হইতে পারে ভাইয়া আসছি বাট লেখা শেষ হয় নাই আচ্ছা ওকে ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে ভাইয়া শেষ করি নাই আচ্ছা ঠিক আছে শেষ করো ঠিক আছে আমাদের আর বেশিক্ষণ সময় বাকি নাই পড়ানোর সময় বাকি আছে স্ক্রিন ব্ল্যাক হয়ে আসে স্ক্রিন ব্ল্যাক হয়ে থাকা কি উচিত বলো তো মনে তো হয় না দেখো আবার একটু আপনার ক্লাসে ঘুমায় গেছিলাম আমার ক্লাসে ঘুমায় গেছিলা আমার ক্লাসে ঘুমায় গেছিলা ভাল লাগছে দাঁড়াও নেক্সট দিন দেখা হবে
Okay, so back to the topic. Amader solve for the chai amreta. Akun amader ejagai genish koita as a boloto, amader object koita total. Behito, cable te paro, tic tac corre. Batinta. Tinta object, exactly. Amader can a tinta object. Thomas, Jerry, as a nukas. Take a say. So no cutter act a nam de idharo jack boat de boat it like a thug boat. Take a say. তাহলে তিনটা অবজেক্ট আছে না এদের জন্য আমরা ভরবেগে সংরক্ষণশীলতা নীতিটা লিখতে পারি কি অবশ্যই পারি ওকে আমরা শিখে আসছিলাম এখনি লিখো না কেউ ঠিক আছে বা কারণ ভাইয়া কাটবো একটু পরে আমরা লিখে আসছিলাম m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2 তাই না এই 1 আর 2 দিয়ে আমরা দুইটা অবজেক্ট বা দুইটা বস্তুকে রিপ্রেজেন্ট করতেছিলাম ঠিক আছে কিন্তু সংঘর্ষ যে সবসময় দুইটা বস্তুর মধ্যেই হবে সেরকম কিন্তু না সংঘর্ষ মোর দ্যান টু অবজেক্ট মানে দুইটা বস্তুর বেশিও হতে পারে তার একটা পারফেক্ট एग्जांपल হলো দিস এখানে তিনটা বস্তুর মধ্যে সংঘর্ষ হচ্ছে টম বস্তুটার উপরে ধাক্কা দিচ্ছে জেরি বস্তুর উপর ধাক্কা দিচ্ছে বস্তু বলতে নৌকার উপর ধাক্কা দিচ্ছে সো টোটাল তিনটা বস্তু সো তিনটা বস্তুর জন্য আমরা ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা নীতিটাকে এভাবে করে লিখতে পারি যে m3 u3 আর v এর দিকে যোগ হবে m3 v3 ক্লিয়ার যদি এখানে তো চারটা তিনটা বস্তু আছে তাই তিনটা m1 u1 m2 u2 m3 u3 m1 v1 m2 v2 m3 v3 এগুলো আসছে কিন্তু যদি 50টা বস্তুও থাকতো তাহলে 50টা এরকম থাকতো লাইক m1 u1 m2 u2 m3 u3 m4 u4 m5 u5 up to m50 u50 এরকম পর্যন্ত ঠিক আছে মনে থাকবে তাহলে যদি যতগুলো বস্তু থাকুক না কেন আমাদের কোনো সমস্যা নাই আমাদের যত বস্তু থাকবে আমরা ততগুলো জাস্ট ইয়া করে দিব ওকে একটু ভাগ করে নেই আমরা এদিকে সলিউশন করতেছি এখন তাহলে আমাদের একটু তাহলে সূত্র তো লিখেই ফেললাম এই সূত্র দিয়ে আমরা ম্যাথ করব তাহলে কোন জিনিসটা কত মানগুলো কত দেওয়া আছে সেটা একটু লিখতে চাই তাহলে মান দেওয়ার ক্ষেত্রে আমার দরকার তাহলে m1 আমরা টম ধরে নিচ্ছি m2 আমরা জেরি ধরে নিচ্ছি m3 ধরো বোট তাহলে m1 হলো টম টম এর ভর বলা আছে 50 কেজি জেরি হলো ধরো 70 কেজি আর আমাদের নৌকা যেটা দেওয়া আছে ওটা 200 কেজি ওকে তো জাস্ট এ মোমেন্ট ভাই এক মিনিটের মধ্যে আসছি আমরা লিখবো এগুলো পরে যে কোনটার মান কত একটু পরে লিখতেছি এগুলো তো জানি সো এগুলো অন্য একটা কালার দিয়ে লিখি সো ধরো ভি ওয়ান যখন লাফটা দিল সেটা সংঘর্ষ তাহলে সংঘর্ষের আগে প্রত্যেকের বেগ কত বলতো লাভ দেওয়ার আগে সবাই থেমে আছে তাহলে লাভ দেওয়ার আগে মানে ইউ ওয়ান জিরো ইউ টু জিরো এবং ইউ থ্রি জিরো ঠিক আছে যখন লাভ দিল সেটা সংঘর্ষ তাহলে সংঘর্ষের পরে এক একজনের এক একটা বেগে এক এক দিকে ছড়ায় পড়তেছে তাহলে সেই বেগগুলো কত আমার টমের ক্ষেত্রে বেগটা দেওয়া আছে থার্টি এবং জেরির ক্ষেত্রে দেওয়া আছে টোয়েন্টি তাহলে লিখলাম থার্টি মিটার পার সেকেন্ড টোয়েন্টি আচ্ছা লিখেই ফেললাম টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু খেয়াল করো তো জেরি যে দিকে লাভ দিচ্ছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগে টম কিন্তু তার উল্টা দিকে লাভ দিতেছে তাই না তাই তো 
তাহলে জেরি এবং টমের দিকটা আলাদা আলাদা না বলে বলবো কি একদম একদম উল্টা দিক তাহলে যে কোনো একটাকে আমাদেরকে মাইনাস ধরতে হবে ওকে বোট এর তো আর জাম করে নাই সো ওটার জিরো কেন বোট এর যেহেতু কোনো বেগের কথা বলা নাই আমরা ধরে নিব বোটটা স্থির ওকে দেখো জাম করার আগে বোটটা চলতেছিল নাকি স্থির আছে বলে দিছে বলে নাই তো ঠিক আছে তাহলে বিফোর জাম তোমার আমরা ধরে নিব যে বোটটাও আসলে স্থিরই ছিল ওকে যদি বোটটা কোনো গতি থাকতো বা বেগ থাকতো তখন সেটা আগে থেকে বলা থাকতো যে কত বেগে বোটটা চলতেছে এটা গেল প্রথম কথা সহজ কথা যদি কঠিন কথা শুনতে চাও কঠিন না আসলে বাট আরেকটা আরেকটা ব্যাপার হলো যে তোমার বোটেরও বেগ থাকে ইনফ্যাক্ট রিয়েল লাইফে সবসময় বোটের বেগ থাকে কিন্তু সেটা কখন থাকে সেটা হলো তুমি যখন বড় হয়ে যাবা যখন ভাইয়ার মতো যদি ইঞ্জিনিয়ারিং করো তখন হলো দেখবা যে নৌকারও বেগ দেওয়া থাকবে কারণ যখন নৌকার বেগ দেওয়া থাকবে তখন অনেকগুলো ফ্যাক্টরস চলে আসবে এখানে হলো তোমার আপেক্ষিক বেগ এবং আদার থিংস এগুলো কনসিডারেশনের মধ্যে চলে আসবে আর ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশন সো তোমার আমি ধরে নিব যে নৌকাটার বেগ শূন্য ছিল যেহেতু কিছু বলা নাই আচ্ছা ভাইয়াকে বলো কোনটাকে তাহলে যদি ডান দিকটাকে আমরা প্লাস ধরে নেই এটা তো সহজ তাহলে ডান দিকটাকে আমরা যদি প্লাস ধরে নেই তাহলে বাম দিকটা কি হবে আমার মাইনাস তাহলে টমের যে দিক সেটা কি আসলে মাইনাস তো থার্টি মিটার পার সেকেন্ডের আগে আমরা একটা মাইনাস দিব আমরা আজকে ক্লাসে এরকম একটা প্রবলেম সলভ করাইছিলাম ঠিক আছে যে দুই দিক থেকে বিপরীত দিক থেকে একটা গাড়ি মানে দুইটা গাড়ি আসতেছিল তো একটাকে প্লাস ধরেছি আর একটাকে আমরা মাইনাস ধরেছি এখানে হলো আমরা একটাকে প্লাস ধরতেছি আর একটাকে মাইনাস ধরতেছি ওকে আমরা থার্টিটাকে মাইনাস ধরছি মানে টমের দিকটাকে মাইনাস ধরছি বা বাম দিকটাকে মাইনাস ধরছি তোমরা চাইলে উল্টাটাও করতে পারো নো প্রবলেম টোটালি ওকে এবার টাইম টু রাইট ডাউন দ্য ভ্যালিউজ তাহলে সবগুলোর এখানে জিরো তাই না এম ওয়ান ইন্টু জিরো এম টু ইন্টু জিরো এবং এম থ্রি ইন্টু জিরো তাই না পুরোটা জিরো লিখে দেই কারণ ইউটা এখানে জিরো এখানে ইউ জিরো এখানে ইউ ও জিরো তার মানে বাম পাশে সব কিছু জিরো হয়ে যাচ্ছে এভাবে কাটবা না এটা জাস্ট ভাইয়া দেখাচ্ছি ওকে আর এখানে এম ওয়ান আছে ফিফটি তাহলে ফিফটি টাইমস মাইনাস থার্টি প্লাস আর হলো আছে সেভেন্টি তাহলে সেভেন্টি ইন্টু প্লাস টোয়েন্টি 